Blas de Greve, París, año 1793, época del terror revolucionario. Un joven aristócrata es guillotinado y la turba lo celebra mientras esa cabeza, cuello sangrante y ojos aún abiertos, cae en una cesta. El condenado ha muerto, pero cesaron de inmediato todas las funciones cognitivas del cerebro en esa cabeza cercenada. Monster, patrocinante oficial de la Vinotinto y Onda, la superestación, presentan nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado 3664. Gracias a la gentileza del escucha y colega Jack Liman, llegó a nuestro poder una insólita relación de cuál podría ser el proceso mental que presuntamente ocurre en el cerebro de un ajusticiado cuando la guillotina cercena al cuello, separando la cabeza del cuerpo. Dicha relación aparece en el libro Hipnotismo y Sugestión de Henri Durville, quien a su vez la tomó de El Diario del Magnetismo, publicado en 1891. Allí se habla del pintor belga Birch, muy amigo de M.M., médico en la cárcel de Bruselas y experto hipnotista. Intrigado por saber lo que podía ocurrir en el cerebro de alguien al ser guillotinado, Birch Sabiendo que pocos días después sería ejecutado un reo, pidió a su amigo iniciar un proceso de inducción hipnótica, durante el cual Birch, tras conocer y hablar largamente con el condenado, debía identificarse con este, leer sus pensamientos, introducirse en su alma y personalidad, adoptar su modo de pensar y de ser. A los pocos días se había logrado aquel objetivo, y bajo hipnosis, Birch se transformaba en el doble exacto, desde el punto de vista anímico y emocional, del reo. El día de la ejecución, y unos 15 minutos antes del procedimiento, Birch, el doctor M.M., así como dos testigos, se ubicaron debajo de la plataforma donde estaba la guillotina. De inmediato el doctor puso en trance profundo a Birch, ordenándole que, a partir de aquel instante, se transformara totalmente en el reo. Birch, ya en trance, palideció y sus manos temblaban cuando se escucharon los pasos del condenado, el verdugo y un cura. A las preguntas del hipnotista, Birch respondió con voz trémula que, ya su cabeza reposaba sobre el cepo, y en tono alterado pidió que no lo ejecutaran. Su angustia era evidentemente intolerable, y justo cuando se escuchó el ruido de la guillotina cercenando la cabeza del condenado, el rostro de Birs se contorsionó en espantosa mueca. Al indagar el médico, si Birs había sentido dolor, este, cuyo rostro estaba tan rígido y pálido como el mármol, contestó que no, añadiendo, un relámpago, cayó un rayo, es espantoso, pero mi cerebro piensa, ve la red donde ha caído, hay mucha sangre. Sufre una angustia horrible mientras rueda hacia abajo, puede pensar aún y no entiende lo ocurrido. Sabe que ya no tiene cuerpo, pero lo busca. Espera al choque final, lo desea. Desea la inconsciencia total de la muerte. Para horror del médico y los testigos, justo en aquellos instantes, la cabeza ensangrentada del verdadero guillotinado terminó de caer y se detuvo ante ellos en el fondo de la cesta. Allí pudieron ver el rostro cuya boca se movía espasmódicamente, como queriendo hablar mientras les miraba fijamente. Luego apretó los dientes y sus ojos se nublaron. Birch 
seguía balbuceando. Esta vez incoherencias, votos de arrepentimiento y súplicas. Con voz cada vez más débil murmuró acerca de una mano gigante que le apretaba al cuello. Una llaga abierta y la sangre que se escapaba por allí. Luego, silencio. De inmediato el doctor M.M. despertó a Birch, mortalmente pálido y debilitado por tan horrible experiencia. Al tocar el doctor M.M. al rostro del guillotinado, lo encontró helado. Era la muerte definitiva. ¿Es posible todo lo anterior? Dejaremos las conclusiones macabras e impresionantes como son a los escuchas.